এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ঘন্টা খানেক এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ছি
এই সমস্ত অ্যালিগেশন আনার আগে আপনার একবারও মনে হলো না যে এতে কোম্পানির গুডউইল নষ্ট হতে পারে কোম্পানি বিজনেস হ্যান্ডপার্ড হতে পারে নাকি আপনি ভেবেছিলেন যে মিনিস্ট্রিকে লেখা এই চিঠি আমাদের কাছে রেফাদ হবে না আপনি চিফ লেভেল ওয়েলফেয়ার অফিসার অ্যান্ড উই বিলিভড ইন ইয়োর ইন্টিগ্রিটি লয়ালটি কোম্পানি সিক্রেট আপনার নলেজে আসতে পারে কিন্তু তার মানে এই নয় যে তার ডিটেইলড রিপোর্ট মিনিস্ট্রিকে জানিয়ে দিতে হবে আপনি জানেন না যে যে কোনো মুহূর্তে পেপারে ফ্লাশ হয়ে গেলে কোম্পানি উইল বিন ট্রাভেল তাছাড়া কোম্পানিতে এখন দুটো ইউনিয়ন ওয়েল উই ডোন্ট বদার অ্যাবাউট দ্য ওল্ড ওয়ান কিন্তু নতুন ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের রিলেশন অত্যন্ত বেটার আমরা অনেক দিন থেকে আপনাকে ওয়াচ করছি অ্যান্ড আই হ্যাভ রিজনস টু বিলিভ দ্যাট ইউ আর সিম্প্যাথেটিক টু দ্য নিউ ওয়ান আর ইউ ওয়ার্কিং ফর দ্যাট অন্য কোনো কনসার্নে অফার পেয়েছেন মিনিস্ট্রিকে যা যা জানিয়েছেন এভরিথিং আপনাকে উইথড্র করতে হবে আদারওয়াইজ ইউ নো টু মাচ আমি রিজাইন করতে চাই হ্যালো নিচ্ছি জ্যাগান্ডারসান ও জ্যাগান্ডারসান এই যে মিস্টার সন্দীপন রায় বস হ্যালো হ্যাঁ যাচ্ছি আগুনটা আগুনটা তো এত যে এন্থু এক্সট্রা কিছু হবে তবে আমায় দেখেছি না বলতে হ্যাঁ এবার ব্যারাকপুর যাও ঘুরেশ গঙ্গার ধারে স্টিল ওয়েভের ফ্যাক্টরি ওদের ওই চিফ লেবার অফিসার সুধাংশু ঘোষ মারা গেছে অ্যাক্সিডেন্ট ব্যাপারটা গোল মেলে যাও একবার প্রোভ করে এসো থ্যাংক ইউ মলদা কোনো তোমার কাজ খুব ভালো হচ্ছে ভেরি গুড সিক্স সেন্স ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এটাই হচ্ছে রিপোর্টারদের প্রধান অস্ত্র ঘটনা ঘটবে দেখবে কিন্তু লিখবে না অনুমান করবে এই সিক্স সেন্সটিকে কাজে লাগাবে তারপর লিখবে ছোট স্কুপ টুপ দাও স্কুপ টান দাও দাদা তোদের লেবার অফিসের খুন হওয়ার ব্যাপারটা আজকে কাগজে দিয়েছে জানি আজ মিটিং টিটিং না করলেই পারতিস আমার এসব ভালো লাগে না তোর বাবা এখনো অফিস থেকে এলো না কেন রে কলকাতা নাকি খুব গন্ডগোল হয়েছে আজ নিরু শুনেছি রেডিওতে তুই জানিস কিছু না গন্ডগোল তো যে কোনো সময় হতে পারে এসে যাবে দাদা আমার ফুটবল দেব তাড়াতাড়ি যাও তোমার বউ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে হ্যাঁ সাবধানে যাস Thank you. 
দেখুন আমি যথেষ্ট দায়িত্বের সঙ্গে বলছি যে এটা কোনো সাধারণ অ্যাক্সিডেন্ট নয় আসলে মিস্টার ঘোষকে অত্যন্ত প্ল্যান্ড হয়েছে সরানো হয়েছে যাতে গোটা দায়টা আমাদের ইউনিয়নের ঘরে চাপানো যায় আন্দোলনটা বানচাল করে দেওয়া যায় ক্লিয়ার আমি আপনাদের রাইভেল ইউনিয়নের সঙ্গে কথা বলেছি আচ্ছা তাছাড়া আরো কয়েকজনের সঙ্গে সব কনফিউজ স্টেটমেন্ট এইজন কি হচ্ছে কি কথাবার্তা বলে আমার যা মনে হয়েছে ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেন্ট না হতে পারে মানে এর তো কোনো প্রত্যক্ষদর্শী নেই কেউ তো দেখেনি ব্যাপারটা আচ্ছা মিস্টার ঘোষের সঙ্গে আপনার তো মোটামুটি একটা ভালো সম্পর্ক ছিল ম্যানেজমেন্ট অবশ্যই যেটা ভালো চোখে দেখত না তাহলে আপনি এত ডেফিনেটলি কি করে বলছেন যে এটা মার্ডার বললাম তো কারণ আছে ঘোষ বেঁচে থাকলে কোম্পানি আরেক ক্ষতি হতো কেন কারণ সে অনেক কিছু জানতে পেরেছিল সেটা আপনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে ঝামেলা করবি না কিন্তু তোরা গেটের সামনে দাঁড়া আমি আসছি আচ্ছা আপনার ইউনিয়ন তো পুরনো নয় নতুন হুম নতুন হঠাৎ পুরনো ইউনিয়ন ছাড়লেন কেন কারণ খুব পরিষ্কার গত কয়েক বছর ওদের কাজকর্ম দেখে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে ওরা অ্যাবসলিউটলি করাপ্ট অথচ দেখুন ওই পুরনো ইউনিয়নে তো আমাদের মতো শ্রমিকরা রয়েছে তারা বুঝতেও পারছে না আমাদের ইউনিয়ন ভাঙার জন্যে ওদের রোজ হচ্ছে হুম হুম আচ্ছা আমার এবারে প্রশ্নটা একটু সোজা বলুন মিস্টার ঘোষের এই যে রহস্যজনক মৃত্যু যেটাকে আপনাদের ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট বলছেন আচ্ছা সে সম্পর্কে আপনারা কোনো বক্তব্য রাখছেন না হ্যাঁ রাখব আজই একটা গেট মিটিং আছে তাহলে আপনি ডেফিনেট যেটা মার্ডার বললাম তো আমাদের কাছে অনেক ইনফরমেশন আছে জানতে হলে পরে আসবেন এখন উঠতে হবে কেমন আচ্ছা আমরা যে বলবো আপনাদের কাগজে ছাপবে খানিকটা হয়তো ছাপবে খানিকটা আপনাদের পার্টির কাগজ কজন পরে আমার আরেকটা প্রশ্ন লাস্ট বলুন আপনার কি মনে হয় মিস্টার ঘোষকে কারা মারা করতে পারে ঘোষকে মেরে যাদের লাভ আচ্ছা আর মিটিং কল করাটাই খুব জরুরি ছিল ডিমান্ড করছে ওয়ার্কাররা কিন্তু অদ্ভুত ভাবে শক্ত আছে বুঝলি তো আসলে ব্যাপারটা এখন আমাদের হাতে পুরো ব্যাপারটাকে এমন ভাবে গুছিয়ে ধরতে হবে না হলে কিন্তু গোটা ব্যাপারটা কেটে যাবে কিন্তু আসলে গোটা ব্যাপারটা এত টেন্স
মাসিমা প্রবীকে ওরা ওরা মেরে ফেলেছে মিটিংয়ে মিটিংয়ে বোমা ছুড়েছে ওরা এখানেও আসতে পারে डायरि कारखाना लकआउट अनेक खुजे आज रात्रि चले जा विसर्जन के चीनी मंदिर तो ना फुटबल खेल तो बहर दरजा बंद कर दी भलो है खोला छो खबर दी मालिकारा 
এদের সম্পর্কে কোনো অভিযোগ আনলে সেটা তোমাকে উইথ প্রুফ এস্টাবলিশ করতে হবে মোড অফ রিপোর্টিং সবসময় এক রকম হয় না ইট ডিফার্স ঠিক আছে আপনাকে ভ্যালিড এভিডেন্স জোর করে দেবো কে করবে নাকি ভিক্টোরিয়াল হিস্ট্রি অফ স্ট্রিপ্ট ইস দারুণ উনি যাবার পর তো একটা খবর আপনাদের কাগজে বেরিয়েছিল আর কি জানার আছে আছে মানে ধরুন এই খবরটা মিস্টার ঘোষ যে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন আপনি বিশ্বাস করেন বিশ্বাস অবিশ্বাস কিছুই করি না পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট এখনো পায়নি পুলিশও কেস ডিসমিস করে দিয়েছে তাছাড়া জেনে কি লাভ সরি আপনার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি কিন্তু আমার মানে আমাদের খবরের কাগজে তার সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে আমাদের সন্দেহ এটা অ্যাক্সিডেন্ট নয় মিস্টার ঘোষকে অত্যন্ত প্ল্যানভাবে খুন করা হয়েছে হয়তো কাজটা কোম্পানি করিয়েছে ধরুন এটা যদি প্রমাণ করা যায় তাহলে কোম্পানি এগেনস্ট আমরা চার্জ জানতে পারি কি লাভ এই ধরনের চক্রান্ত করাপশন এক্সপোজ হবে আফটার অল মিস্টার ঘোষ তো এর জন্যই ফাইট করেছিলেন এমনকি রিজাইন পর্যন্ত করেছিলেন আমার যে ক্ষতি হবার তা তো হয়েছে আর ক্ষতি স্টিল এবং আমাকে মাসোহারা দিচ্ছে এই ফ্ল্যাটে থাকতে দিয়েছে আমার ছেলেকে চাকরি দেবার কথা হচ্ছে এগুলো আমার কাছে অত্যন্ত জরুরি প্লিজ আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না আই মিন কি জানতে চান বলুন সেদিন আপনি আমাকে একটা উড়ো চিঠির কথা বলেছিলেন যেটা পাওয়ার পরই মিস্টার ঘোষ খুব আপসেট হন আর তার ঠিক কয়েকদিন পরে উনি আর ফেরেন না আপনি কেউ একজন টেলিফোন করে জানান যে উনি অফিসের কাজে আসানসোল গেছেন সেই চিঠিটা কি আপনার কাছে আছে থাকতে পারে ঠিক জানি না চলি দেখুন যদি পান আজ আপনাকে বিরক্ত করলাম উঠি চিঠিটা পেয়েছেন কি না টেলিফোনে জেনে নেব আচ্ছা চলি আজকে বাড়ি সার্চ করা হবে কতদিন আছেন এখানে মানে কলকাতায় আট ন মাস আগে কোথায় ছিলেন ব্যারাকপুর কোথায় কাজ করেন সাহু অ্যান্ড কোম্পানি কে কে আছেন সবাই বড় ছেলেটি মারা গেছে মানে জানি ছেলের বন্ধুরা কে আছে এখানে মানে যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দিন কেউ আসে না কেউ আসে না ওরা কেউ জানি না আমরা এখানে বিজন কোথায় শেষ কবে এসছিল এখানে এখানে কোনোদিনই আসেনি 
আমাদের কাছে খবর আছে যে ওর সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ আছে না বিশ্বাস করুন বিজন কোথায় জানি না জানেন না আচ্ছা আপনাদের কোন থানা তা জেনে আপনার লাভ আমার দাদাকে খুন করা হয়েছিল তার জন্য আমরা থানায় একটা ডায়েরিও করেছিলাম কিন্তু আজ অব্দি সেটার কি হলো জানতে পারলাম না ওটা আমাদের এলাকা নয় কি কি ব্যাপার মশাই কথাগুলো না বললেই পারতিস আর বিজন সেই যে এখানে আসার দিন পনেরো পর তোর বাবার অফিস একবার গেল আর কোনো খবরই পেলাম না আচ্ছা একটা চিঠিও তো লিখতে পারত তোকে লিখেছিল কিন্তু তাতে ওর কোনো ঠিকানা ছিল না হ্যালো থ্রি ফাইভ টু ওয়ান থ্রি সিক্স আচ্ছা প্রতুলবাবু আছেন এক সেকেন্ড আছে হ্যালো প্রতুল আমি অগরদা বলছি অঘরনাথ দত্ত হ্যাঁ সব শুনেছ তো ভাই কপাল ভাই কপাল হ্যাঁ আমার বড় ছেলে বড় কষ্টে আছি ভাই শালার মুখে তোমার সব গল্প শুনলাম আমার বড় মেয়েটাকে তোমার ওখানে একটা কাজ দিতে পারো হ্যাঁ শ্যামবাজারেই দুটো ঘর নিয়ে মাস আসছে হ্যাঁ কলকাতায় চলে এলাম যদি নতুন করে বাঁচা যায় কেমন দেখছ হ্যাঁ কারখানা এটা ছোট্ট থেকে এইভাবে গড়ে তুলেছি কয় দেখো মেশিনটা দেখছ হ্যাঁ এই দেখো এই সমস্ত মেশিনগুলো এই এই সমস্ত বাইরের হ্যাঁ দিয়ে দেশের কিছু না ওটা হ্যাঁ এই এই এত বড় কারখানাটা ভাবতে পারো আমি একা নিজে হাতে গড়ে তুলেছি হ্যাঁ তাহলে কত বড় কর্মবীর আমি মনে করি দেখো হ্যাঁ এই যে এই যে লোকগুলো কাজ করছে এই লোকগুলো কাজ করছে সব আমার চেষ্টাতে এরা সব অন্য করে খাচ্ছে হ্যাঁ দেখলে তো কি বিশাল ব্যাপার অ্যাকাউন্টেন্ট বাবু একবারটি অফিসে এসে দেখা করবেন তো শুনুন আমাদের ওই বরানগরের পার্টির চেকটা কি ক্যাশ হয়েছে আমি এখনই দেখে বলছি স্যার হ্যাঁ দেখুন দেখলে তো কি অবস্থা ম্যান মেটেরিয়াল অ্যান্ড মেশিন নো ওম্যান ধরো একটা লেডিস ল্যাট্রিন করব তার কোনো স্পেস নেই কি ভয়ঙ্কর রে তবে তোমার মামা আমার ছোটবেলার বন্ধু হাই বাস ট্রাই আচ্ছা মিস্টার অখণ্ড দত্ত কোথায় বসেন হুম এদিক দিয়ে ঢুকে সামনে বাঁ দিকে এদিকে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ কয়েকটা জরুরি ইনফরমেশনের জন্য আপনার কাছে আসা অঘন্নাথ বাবু স্টিলওয়েভে মিস্টার ঘোষের মার্ডারের ব্যাপারে একটা রিপোর্ট লেখার জন্য আমি আপনার ছেলের সঙ্গে দেখা করেছিলাম উনি জানিয়েছিলেন যে ওর কাছে বেশ কিছু ইনফরমেশন আছে মিস্টার ঘোষের মার্ডারের ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন ওটা তো একদিন পর কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না আসলে 
स्टील वेव और बड़ो बड़ो किस कम्पानी हाई लेवल करपशन चलते तब ऊपर महल पलिटिकल कनेक्शन सब चाप पड़े जा बुझते ही कम्पानी मत डिजलयल एम कि एमप्लय के छाटाई करा एमकि हूल पर्त कर जार कि घटना खबर कागजे बैरिए तो देखे एसब कि डिटेल रिपोर्ट लिखते हैं जार जो आशा अपनी जी सहाज करें बोलान तो मैंने एखे असुविधा थकले बाड़ी जो पर मैंने प्रभर को डायरि चिठीपत्र अच्छा चलि सरि आपके बरक्त कर लिच मन करबें ना नमस्कार शीतल दास फ्रेंड स्पोर्टिंग क्लाब गोलकीपार चिंते ना दादा के मेरे फेलार दिन बाड़ी एस जिनपत छुड़े छुड़े फेले दी दादा दे कम्पनी हेड अफिस लिखे चाकरी खाली आजी थे पुष्य इंटरव्यू तेज आश्चर्य की
उठेले एक बजे स्वप्न देखे घूम भेगे गल देख लबीर मुखटा रक्त भेसे जा जान कि बोलते चाहे दादार कथा मन पड़े तर बड़ सहसी ऐले से जो बक्तृता करत मन ही हतो ना से हमारे कत बड़ मापे मानुष ना कत लोक छुटे आसत चलो शुभ चलो हाँ तु शुभि ना हाँ अच्छा बीजन तो चाकरी ड़े दिए तु को खबर जान सब नहीं तो छवि सार्टिफिकेट देख जो दादार सम्पर्के प्रश्न बुद्धि माथा ठंडा रेखे उत्तर दिस दादा सम्पर्क प्रश्न करते हो तो छापेंसान सब घोष ठीक नमस्कार नमस्कार राय कागज रिपोर्टर बाबर अफिसे डाक चीफ लेबर अफिसर मिस्टर घोष के प्रथम गुम कर खून और पूरा बेपारे वेल प्लान छो जो मन है 
এটা অ্যাক্সিডেন্ট আর কোম্পানির জন্য বাইরে থেকে বেশ কিছু লোককে হায়ার করে মানে কোম্পানি থেকে এক অ্যাশ লানা ভাই আর এই পুরো ব্যাপারটা মদদ দেয় পুরো ইউনিয়ন পুরো ইউনিয়ন মানে মানে ওই সময় যে ইউনিয়ন ছিল আমার মনে হয় আপনার দাদাকে ওই একই গ্রুপ খুন করেছিল চিনি আর একটু একটু থ্যাংক ইউ মিস্টার ঘোষ ভদ্রলোক লেবার নিয়ে ঘাটাঘাটি করলো নিজের জায়গা ছিল বেস্ট ফেট হয়তো একজন আইডিয়ালিস্ট কোম্পানির ভেতরের অনেক ব্যাপার ও জানত সেই নিয়ে মিনিস্ট্রিতে একটা রিপোর্ট পাঠায় ব্যাপারটা জানা জানি হয়ে যায় আর শেষ পর্যন্ত রিজাইন করে আর ঠিক তারপরেই মার্ডার হয় আপনি বলতে চান ওটা অ্যাক্সিডেন্ট নয় একেবারেই না আমার ধারণা রিজাইন করার আগে উনি নতুন ইউনিয়নের কাছে বিশেষ করে আপনার দাদা প্রবীণ দত্তর কাছে পুরো ব্যাপারটা ফাঁস করে দেন কর্তৃপক্ষের ভয় ছিল ইউনিয়ন পুরো ব্যাপারটাকে একটা ইস্যু করে তুলবে কর্তৃপক্ষ বলতে জানি না যারা আপনি ইন্টারভিউ নিল তারা হতে পারে छापाबी আরেকজন অক্ষত ট্রেড ইউনিয়ন লিডারের মৃত্যুর কোনো গুরুত্ব নেই আমাদের কাছে এমন হতে পারে বিগ বিজনেসের এটা একটা কনসপিরেসি মানুষের বেঁচে থাকার থেকে তাদের গ্রোথের প্রয়োজন অনেক বেশি আর তার জন্য ছলে বলে কৌশলে তারা যা কিছু করতে পারে ইভেন মার্ডার আপনি বোধহয় আপনি বোধহয় আমার কমিউনিস্ট ভাবছেন আচ্ছা আপনি এটা কি রিপোর্ট তৈরি করেছেন বলছিলেন আপনার যদি আপত্তি না থাকে আমি ওটা একটু দেখতে পারি আসলে ব্যাপারটা একটু কনফিডেন্সিয়াল আমার কাছে বোধ একটা কপি আছে আমি দেখছি এই যে আচ্ছা দাদা খুন হওয়ার ব্যাপারে শীতল দাস বলে কেউ ছিল কিনা আপনি জানেন আপনি কি করে জানলেন আমি জানতাম না আমার ভাই মনে করিয়ে দিল দাদা খুন হওয়ার দিন যারা আমাদের বাড়ি এসেছিল তাদের মধ্যে ও ছিল ফ্রেন্ড স্পোর্টিং ক্লাবের গোলকিপার আজও খেলা আছে টাকা দিয়ে শেতল দাস আর কয়েকজনকে কলকাতা থেকে নিয়ে যাওয়া হয় যে কোনো ভাবেই হোক শেতলের একটা চাকরির খুব দরকার ছিল আর স্টিল ওয়েভ এই দুর্বলতার সুযোগ নেয় ওর সামনে ঝুলিয়ে দেয় খেলোয়াড় হিসেবে কোম্পানিতে চাকরির একটা টোপ ছুরি চালানো শেতলের হাত ছিল খুব ভালো আর ওকে দিয়েই খুনটা করানো হয় অবশ্য ও না করলে অন্য কী করত শেতল দাস ফুটবল ভালোবাসে প্রমিসিং কিন্তু ওর খারাপ দিকটা কি ব্যবহার করা হয়েছিল বেশি সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো প্রবীর দত্ত যেখানে আক্রান্ত হয় তার কিছু দূরে কারখানার গেটেই পুলিশ মোতায়েন ছিল ভাবতে অবাক লাগে কিভাবে পুরো ঘটনাটাই পুলিশের চোখ এড়িয়ে গেল এবং দুষ্কৃতকারীরাও স্বচ্ছন্দে গা ঢাকা দিল সেই রাতেই প্রবীর দত্তের বাড়িতে হামলা হয় তার বন্ধু বিজন নন্দীর উধাও হয়ে যায় লেবার অফিসারের মৃত্যু এবং এই সব ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও স্থানীয় প্রশাসন ও কারখানা কর্তৃপক্ষ সন্দেহজনক নিরবতা পালন করে দুই ইউনিয়নের মধ্যে বিবাদ বেশ কিছুদিন ধরেই চরমে উঠেছিল এই বিবাদের সুযোগ নিয়েছিল কর্তৃপক্ষ প্রবীর দত্তকে মারার ব্যাপারে পুরনো ইউনিয়নকে সঙ্গে পেতে তাদের বিশেষ অসুবিধা হয়নি অফিসার খুনের দায় ইউনিয়নের ওপর চাপিয়ে প্রবীরের মৃত্যু বিজনের অনুপস্থিতি ও পরে লকআউটের সুযোগ নিয়ে সাধারণ কর্মচারীদের আতঙ্কগ্রস্ত করে সেই চেষ্টাকে সফল সফল করে তোলা হলো তার কিছুদিনের মধ্যে কারখানার নতুন ইউনিয়নের নতুন ইউনিয়ন ভেঙে দেওয়া হলো লকআউট তুলে নেওয়ার পরেও 
ইউনিয়ন নেতাদের শোকজ ও চার্জশিট করা হলো এবং সেই সঙ্গে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হলো এরই পাশাপাশি সুধাংশু ঘোষের পরিবারকে মোটা টাকার মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিয়ে কোম্পানি বদান্যতার এক নতুন নজির সৃষ্টি করতে চাইলো প্রসঙ্গত এই কোম্পানির যারা মালিক তারা এদেশের বড় পুঁজিপতিদের একজন এদেশের মোট ব্যক্তিগত পুঁজির এক মোটা অংশ এই গোষ্ঠীটির হাতে কি হবে এসব জেনে ওকে ফিরে আসবে ফেলেতে সব যার জিনিস তাকে ফেরত দিয়ে দে একজন তো চলে গেল আর একজন উধাও কি হবে বিজন কি তোকে ফুলে গেল তোমাদের সব সময় ওই এক কথা কেন তোমরা কি ভেবেছিলে বিজন দা আমাকে বিয়ে করবে আমরা ভাবব কেন তোরা নিজেরাই তো বলেছিলে সবাই চলে গেল বিজনদার কি দোষ দত্ত আপনার টেলিফোন গোস্বামী সাহেবের ঘরে কে বলছি বুঝতে পারছো যাক পেরেছো তাহলে চিঠি পেয়েছিলে কে আমি আজ সকালে এসেই তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম শুনলাম তুমি নাকি চাকরি করছো আজ অফিসের পর একবার দেখা করবে তোমাদের বাড়িতে বেশ আচ্ছা রাখছি শুনুন এটা ডিরেক্ট লাইন জেনারেল সেকশন এক্সটেনশন নাম্বার থ্রি ওয়ান এক মিনিট গোস্বামী ও ইয়েস মিস্টার কেজরিওয়াল ইনফ্যাক্ট আমারই আপনাকে জানানো উচিত ছিল ক্লাবি আসুন মেকিট নাই নিস ওকে বসুন কথা আছে কেমন লাগছে কাজকর্ম পরিবেশ ভালো কাজ করুন ক্রমশ আরো ভালো লাগবে ইটস এ গুড কোম্পানি টু ওয়ার্কিং আচ্ছা আপনার দাদার ডেথ নিয়ে পুলিশে যে ডায়েরি করিয়েছিলেন তাতে ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধেও তো অভিযোগ করেছিলেন ম্যানেজমেন্ট খারাপ হলে কি আপনাকে চাকরি দিত ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখবেন আচ্ছা আসুন বোঝেনি তো চাকরির বাজার তাছাড়া স্টাফ ওয়েলফেয়ারে কোম্পানি অ্যানুয়ালি কত খরচ করে জানেন It's about 50 lakhs. <laughs> Achha, Ashun.
মিজিনদা বোম্বে গিয়েছিলেন আপনি কেমন লাগলো নমস্কার বসুন চলবে কোচ দেখলে না আপনাদের কোন কাগজ নতুন কাগজ এবার পুজোয় প্রথম বেরোচ্ছে আচ্ছা শীতলবাবু আপনি কতদিন খেলছেন ডিভিশন লিগে এই ফার্স্ট পার এর আগে পাড়ায় খেলেছি ছোটখাটো ক্লাবের হয়ে খেলেছি হেপটেপও খেলতাম আচ্ছা স্যার হঠাৎ আমাকে নিয়ে ইন্টারভিউ করছেন কেন ফার্স্ট সেকেন্ড এমনকি পাওয়ার লিগ পর্যন্ত আমরা কাভার করছি আচ্ছা সতলবাবু এই খেলাধুলো ছাড়া আপনি আর কি করেন মানে কোনো চাকরি বাকরি কিছু করছেন কি চেষ্টা তো করছি এডুকেশনটা একটু শর্ট হয়ে গেল তো আপনাদের অফিসে দিন না একটা চাকরি কোথায় চাকরি কেন এডুকেশনটা শর্ট হলো কেন হলো কেন ভালো বলেছেন ছোটবেলায় মা মারা গেল এক ঘন্টা কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে বাপের দ্বিতীয় পক্ষে সংসার এডুকেশনটাকে দেবে শুনি ওরকম যদি হওয়া যায় না চাকরি আচ্ছা স্টিল ওয়েভে প্লেয়ার হিসেবে আপনার চাকরির কথা হয়েছিল না হম তাও জানেন খবরের কাগজের লোক তো একটু খবর খবর রাখতেই হয়
আমাদের লেখা খুব বিলা দাদা তাতে কি হলো কিছু মাথায় আসছে না কি লিখি বলুন তো কিছু একটা যা মনে আসে খুব ঝামেলায় ফেলেন মাইরি আসলে জাস্ট আপনার হাতের লেখা সব বড় বড় খেলোয়াড় দিয়ে হাতের লেখা থাকছে কি না শেতল দাসের হাতের লেখা কি হবে হাতের লেখা দিয়ে মিস্টার ঘোষকে ভয় দেখে একটা চিঠি দেওয়া হয়েছিল আমার ধারণা সেই চিঠির হাতের লেখা শীতল দাসের লেখাটা যদি শীতল দাসেরই হয় তাতেই বা কি হলো প্রমাণ হলো যে শীতল দাসের সঙ্গে জড়িত কি লাভ আপনার ভাইয়ের মৃত্যুর একটা কিনারা হোক আপনি চান না শুনলাম বিজয় বাবু কলকাতায় রবির একটা ইলিউশনে ভুক্ত ইউসলেস রোম্যান্টিসিজম অবশ্য প্রবীরের মতন আমরাও ভুগেছি ইলিউশন বলছো কেন তাছাড়া আর কি যে গোটা ব্যাপারটা পাল্টে দেবার কথা আমরা সবসময় ভাবতাম তার সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানতাম কত সহজে সবকিছু পাল্টে দেবার স্বপ্ন দেখতাম আচ্ছা তোমার মনে হয় না যে আমরা ভুল করেছিলাম জানি না কোন ভুলের কথা বলছো এদেশে স্টিল বেভের মতন কোম্পানির ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না আসলে সবকিছু ওরাই চালায় এখন তো ধারণা হয়েছে কিছুটা অন্তত আগের থেকে বেশি এখন মনে হয় যে আমাদের এই এই বেঁচে থাকা সুখে থাকা এসবই এই কোম্পানির তাবার ছকের একটা ছোট্ট চাল তুমি কি হতাশা থেকে ধরে সরে এসছো না ভয় আসলে কয়েকটা জিনিস আমার ভীষণভাবে মনে হয় যে কোনো কিছুরই কোনো মূল্য নেই কিছুই বদলায় না রাজনীতি সাধারণ মানুষের কোনো কাজে লাগে না মাঝখান থেকে শুধু প্রবীর রায় মারা যায় এই কয়েক মাস কোনো কিছুর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখিনি তবে খবর পাই পার্টির ইনার ফ্র্যাকশন সাংঘাতিক ভেতরে ভেতরে সব কিছু ভাঙছে পুরো ব্যাপারটাই কিরম কনফিউজিং একটা ফ্ল্যাট পেয়েছি কয়েকদিনের মধ্যে বুক না করলে হাত ছাড়া হয়ে যাবে কিছু বদলায় না 
ना मने बदलाय बदलाय जानते परो ना आज मैं पिछले फ्लैट तो मैं तो देख ही आनबो जीवनेर अनेक कुले जाएगा ये तो एलो मिलो होएगा चीप ताई तुम्हारे बाप रे यार तेरी कुत्ते चाइना क्या अंधो कर रहे बाबा रोज़ रोज़ जीवन पे बेरी पुरती पिशून खारा प्लगे माँ मुनु ठुलो शे ऐ कौन दो कर घरे बोशे थके आरी की उन्नो रखूँ चिलो ता ना ऐसे लगे दादा चिलो तो प्रोबियर का थामा रो मुने पड़े तबे भूले जावे इपोदे भालो शुद्ध दादा की ना पुरुनो दिन भूलो क्यों माजे माजे मुने हाँ तुम्हें अमर राजनीति के बेशी भालो बास्ते आमा क्यों आए तुम इधर गये तो सेंटिमेंटल चिले ना मजखनेशन थे एक एक टा बालकनी आ चुकी है, एक टा साउथ, बेश खोला मेरा, ये टा आर एक टा घर, ऐसो बेडरूम पसंद हो चुका तुम्हारे कुनो नेक ठाका
তোর মা তো ভয় পেয়ে গেছে এত দেরি করলি বৃষ্টিতে আটকে পড়েছিলাম খুব জমেছে আমি সব জেনে গেছি এভরিথিং আমাকে ফাঁসানো তো সহজ না আমাকে ফাঁসাতে চাইলে আমিও ছেড়ে কথা কই বলা সালা রিপোর্টার গিরি তোমার ছাড়িয়ে দেব ছেড়ে শেতল দাস বলছি শুনুন অনেক দিন আগে যে ব্যাপার চুকে বুকে গেছে তা নিয়ে কেন ফালতু ঝামেলা করছেন আপনার দাদা কে কে খুন করেছে সে আমিও জানি না আপনিও জানেন না জেনে লাভ নেই হ্যাঁ আমাকে কোনো সালা ধন্যে বলা নেই আমার প্রোটেকশন আছে আপনার নেই হ্যাঁ তাছাড়া অফিস মেজাজে অফিসে চাকরি করছেন কাটি করে দিলে চাকরি যাবে মায়ের ভোগে আর আপনার ওই রিপোর্টার আছে না ও সালাকে ফালতু মাজাগি করতে বারণ করবেন ও সব মালকে কি করে টাইট দিতে হয় সে আমি জানি হ্যালো হ্যালো শীতল দাস আজকে একবার ফোন করেছিল অনেক কিছু বলে ভয় দেখাবার চেষ্টা করলো যেমন আমার চাকরি আরো অনেক কিছু আপনি চিন্তা করবেন না ভয়ের কিছু নেই আমি আমার জন্য চিন্তা করছি না আপনার আপনি একটু সাবধানে থাকবেন সাবধানে থাকবো তোমার রিপোর্টটা দেখলাম খুব কেটেছ ভালো তুমি কি ভেবেছ ওটা ছাপা যাবে চাপলে আমার চাকরিটা যাবে তোমারও কিন্তু আপনার কথা তো এতটাই গলাম এবার পেছো স্টিল এবার তার সিস্টার কনসার্নগুলো থেকে আমাদের কাগজ কত বিজ্ঞাপন পায় জানো অলমোস্ট সেভেন ল্যাক্স এর দায়িত্বটা কে নেবে তুমি
आजा तो ताता ही टेलीफोन छेड़ दिले कहना ऑफिस आमर कुने फोन ही ले शोभा यमुन भाभी ताका है आमा बड़ा आश्चर्य सी लगे चलो बाहर नहीं जाया जाए मैरिज वेस्ट रूप में तेरे टेलीफोन को चिल्लाम शामने माशेर बारो तारीख है। बोलो, ऐ तो चुपचाप। की जानी, की चुप बुझते बच्चे ना। मुंडक शायद दिन खूब कर रख लगते हैं। क्या शोमाई दियो ना? अमरा काल रजिस्टर कोत्ते पड़े ना? काल? माने काली? Are you serious? हम जो ताऊ ले खुनी मैरिज रेस रोकने जेते हैं। वो ले तुम्हारे कल ऑफिसे टेलीफोन कर जाना बो? तुम्हारे बामा? कॉरी जाना बो। तीन जून शाखी लग बे। अम्मी हम दीदी यहाँ बुके बोलते पड़े। I will tell you about it. I am a reporter. I will
তুমি কি ভেবেছো কি এটা জোক ওয়াট আমি সমস্ত কিছু অ্যারেঞ্জ করেছি আর সকালে গিয়ে ফার্নিচার নিয়ে এলাম একটু পরে ম্যাচ রেস্ট আসবে আর তুমি মজা হবে না বললাম তো আমাদের একজন সাক্ষী মারা গেছে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে ঠিক আছে আজ তাহলে ডপ করছি আমাদের পক্ষে একসঙ্গে থাকাটা ঠিক নয় বোধ হয় ভুল হয়ে যাচ্ছে তার মানে কোথায় যেন মিলছে না সবসময় সবকিছু মেলে না মানে মানে মানিয়ে নিতে হয় আমি সেই চেষ্টাই করেছিলাম কিন্তু এখন আর মনের দিক থেকে কোনো সাড়া পাচ্ছি না যে জীবনে তুমি আমায় টেনে নিয়ে যেতে চাইছো তার সাথে আমি কোনো দিন নিজেকে মেলাতে পারবো না দেখো এ প্রবীণ শেখানো বুলিগুলো ছাড়ো বি প্র্যাকটিক্যাল কোনো উপায় নেই আজকের ঘটনা তা হতে দিচ্ছে না ঠিক আছে ঠিক আছে আমাদের একজন সাক্ষী মারা গেছে উই আর অল ড্যাম শক্ট আমি তো বলছি তোমার ডিপ্রেশন আসতে পারে তোমার খারাপ লাগতে পারে আমি তো বললাম আর কয়েকদিন পিছিয়ে দিচ্ছি কিন্তু এর মধ্যে অন্য কথা উঠছে কেন উঠছেই আজকের ঘটনার সঙ্গে শুধু দাদার মৃত্যুই নয় তাতে সব প্রমাণ ছিল সেটা আমাদের হাতে ফিরে আসবে না কোনো দিন কিছু প্রমাণ হবে না তাই তোমার আমার কিছু এসে যায় না এসে যায় প্রবি যদি বেঁচে থাকতো সেও আমার হতো আমি যেখানে সেটা দাঁড়িয়েছি সেইখানে আসত তোমার শহরটা পুরোপুরি তোমার দাদার মতন হয়ে গেছে মানে এটা গোয়ার তুমি এটা জেদ এটা অন্ধবিশ্বাস দাদার সম্পর্কে তোমার ব্যাখ্যাটা ভুল এটা তোমার চালাকি কারণ এরকম কিছু একটা ব্যাখ্যা না করলে নিজেকে সরিয়ে আনা যায় না সরে আসতেই হবে এমনকি তোমাকেও সরে আসতে হবে সবাই বিজন নন্দী নয় এখন কি করবে রাজনীতি আমি কি করবো আমি জানি না আর তোমাদের ওই রাজনীতির আমি কি বা বুঝি তবে একটা কথা বলতে পারি তোমার মতো অন্তত গা বাঁচি আমি সরে আসবো না ব্যাপারে
এরকম আরও অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ